சாப்டர் லெவன் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் என்ன அப்படின்னா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது புவியூ பரவல் சார்பு கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராபலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நிகழ்தவு நிறை சார்பு அதாவது இதே பயிற்சியில் ஐந்தாவது கணக்கில் போட்ட மாதிரி நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராபலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நிகழ்வு நிறை சார்புனா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு மதிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இதோட மதிப்புகளையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் தான் இதே மாதிரி நம்ம எத்தனாவது சம் பார்த்தோம் ஃபிஃப்த் சம் பார்த்தோம் ஃபிஃப்த் சம்மில் என்ன அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேருந்து இதே மாதிரி வேல்யூ அதே தான் நம்பர்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இப்படி வேல்யூ இருந்துச்சு இப்போ இந்த சம்மில் வந்து என்ன இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது பின்னத்தில் இருக்குது அவ்வளோதான் அதனால் ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஃபார்முலா மெயினாக நம்ம இந்த சம்மலையும் பயன்படுத்த இருக்கிறோம் என்ன ஃபார்முலானா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ அப்படிங்கிற இந்த இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் இதில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் உதாரணமாக எஃப் ஆஃப் டூனால் எஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கேயும் பயன்படுத்த போகிறோம் என்னென்னா இங்கே வந்து மைனஸ் பண்ணுறப்ப பாயிண்ட் சம்திங்லேருந்து பாயிண்ட் சம்திங்கை மைனஸ் பண்ணி நம்ம பாயிண்டில் எழுதிட்டோம் இங்கே வந்து எல்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை சம் நம்பர் ஃபைவுக்கும் சம் நம்பர் செவனுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ரொம்ப சிமிலர் சம் தான் அதனால் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே சமுக்கு போயிடும் தேவையான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதில் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தான் ஓகே அதே போல் பி ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் நம்ம இந்த சம்பளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோவில் என்ன வேல்யூ ஆரம்பிக்குது மைனஸ் ஃபிஃப்ட்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ஜீரோ தான் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே தான் இருக்குது அப்போ அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கு வேல்யூ வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஒன் இது கூட நம்ம சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோங்கிறது என்னென்னா ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது என்னென்னா த்ரீ பை ஃபைவ் அது வரைக்கும் அப்போ ஒன்று வரைக்கும் உள்ளது இதுதான் அதே போல் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூங்கிறது ஃபோர் பை ஃபைவ் அடுத்தது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் த்ரீங்கிறது நைன் பை டென் லாஸ்ட் வேல்யூ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஃபோருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைக்கிது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ சம் போட போகிறோம் கேபிட்டல் எஃப்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ ஸ்மால் எஃப் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் முதல் வேல்யூ இப்போ ஜீரோவிலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ முதல்ல ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ என்ன கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினு போட்டால் கூட அதனால் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டாலும் அது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எவ்வளோது ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ இப்போ ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோங்கிறது ஒன் பை டூ தான் அடுத்தது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னது மைனஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன்று எவ்வளோது எஃப் ஆஃப் ஒன்று த்ரீ பை ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஒன் எவ்வளோது த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எவ்வளோது ஒன் பை டூ எல்சி எடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் எல்சியும் எடுத்து கூட ஒரே நம்பராக நினாமினேட்டில் மாற்றிட்டு கூட நம்ம சம் போகலாம் இப்போ எல்சியும் எடுத்தால் எவ்வளோ வரும் டென் இந்த டூ ஆளாங்க மாட்டிலே போனோம் த்ரீ சிக்ஸு ஃபைவ் ஆளாங்க மாட்டிலே போனோம் ஃபைவ் சிக்ஸில் ஃபைவ் போயிட்டுனா ஒன் ஒன் பை டென் இப்போ ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுங்கிறது ஒன் பை டென் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் டூனால் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஒன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ எவ்வளோது கிவனில் அடுத்த வேல்யூ எஃப் ஆஃப் டூ வந்து ஃபோர்
இதில் ஃபைவ் அப்போ டூ ஆளை மேலே மட்டும் போகணும் எயிட்டு இப்போ நைனில் எயிட் போயின்னா ஒன் அப்போ ஒன் பை டென் இப்போ எஃப் ஆஃப் த்ரீங்கிறது ஒன் பை டென் அதே டூவும் அதே தான் என்னது ஒன் பை ஃபைவ் அது ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் இருந்தாலும் தனியாக நம்ம எழுதிக்கோம் எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன் பை டூனா ஒன்றே ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்கணும் எனது எஃப் ஆஃப் ஃபோர் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் த்ரீ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் எவ்வளோது லாஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ தான் ஒன்றுன்னு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துட்டோம் எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஃபோருங்கிறது ஒன் இப்போ ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் த்ரீங்கிறது எவ்வளோது நைன் பை டென் இப்போ டென் மைனஸ் நைன் பை டென் அப்போ இதுவும் எவ்வளோது ஒன் பை டென் தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோரும் ஒன் பை டென் தான் இப்போ ஒன் பை டென்னே வந்து த்ரீ வேல்யூஸ் வருது ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் எழுதவு நிறை சார்பு ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இதுக்கு என்ன பண்ணணும் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்படியே போட்டு எழுத வேண்டியதான் எக்ஸு வச்சுருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ தான் கண்டு என்னென்ன வேல்யூஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எவ்வளோது கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் ஒன்று வந்து ஒன் பை டென் எஃப் ஆஃப் டூங்கிறது ஒன் பை ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் த்ரீங்கிறது ஒன் பை டென் எஃப் ஆஃப் ஃபோருங்கிறதும் ஒன் பை டென் எவ்வளோ டிவைட் ஆகிருக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்சியும் வந்து டென் வர மாதிரி கொண்டு வந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ எல்லாமே டென் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் இது ஒன் பை டூனா என்னது ஃபைவ் ஆளை மட்டும் பண்ணி ஃபைவ் ஆளை டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பை டென் இது ஒன் பை டென் இது டூ ஆளை மட்டும் பண்ணி டூ ஆளை டூ பை டென் இது ஒரு ஒன் பை டென் இது ஒரு ஒன் பை டென் டோட்டலாக பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபைவ் டென் பை டென் வந்துடுது இதோட நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா ஓகே எல்சியம் எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இது ஃபஸ்ட் பார்ட் ஓவர் அடுத்தது செகண்ட் பார்ட் போயிடும் செகண்ட் பார்ட் என்ன கேட்டுறாங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ லெஸ் தேன் த்ரீக்கு வேல்யூ என்ன பி ஆஃப் எக்ரி மூன்றரை விட குறைவாக இருக்கணும் மூன்றரை விட குறைவுனா என்ன ரெண்டு வரைக்கும் அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ பி ஆஃப் இப்போ இதுக்கு வேறு பேர் என்னது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ உண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று உண்டு ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டும் உண்டு மூணும் கிடையாது இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் ஃபைவ் பை டென்னு கூட எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா டூ பை டென் அது இப்போ ஈஸியாக ஆட் பண்ணலாம் டிவைட் பையில் டென் இதை ஆட் பண்ணால் எயிட் பை டென் ஆர் என்ன பண்ணலாம் ஃபோ ஃபோர் டூ சா எயிட் ஃபைவ் டூ சா டென் அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது திஸ் இஸ் சம் நம்பர் செவனில் செகண்ட் பார்ட்டு அடுத்தது இன்னும் தேர்ட் பார்ட் இருக்குது தேர்ட் பார்ட் என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு டூ டூ அண்ட் அபவ் ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேலே உள்ள எண்கள் அப்போது தேர்ட் பார்ட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ என்னென்ன வரும் டூ வரும் த்ரீ வரும் ஃபோர் வரும் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மூணும் கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா எவ்வளோது ஒன் பை ஃபைவ் எழுதலாம் அல்லது டூ பை டென் எழுதலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா அது ஒரு ஒன் பை டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா டோட்டலாக எவ்வளோ வந்துடுது ஃபோர் பை டென் வந்துடுது ஃபோர் டூ டேபிள் அடித்தோம்னா ஃபைவ் இப்போ டூ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த தேர்ட் பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் இப்போ இதில் இருந்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே நமக்கு மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஓவர் இந்த சம்மில் மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அதை யூஸ் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் அந்த எக்ஸசைஸில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதே மாதிரி எக்ஸசைஸில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இருக்குது ரெண்டையும் பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்